Quiero todos los días. Pero vamos paso a paso. Quiero el divorcio. La mitad de todo lo que tienes es mío. Y yo no voy a permitir que esa perra se quede con lo mío y con lo de mi hijo. Las escojo así porque se parecen a mi madre. Cada vez que mato a una de ellas es como si la matara a ella. ¿Tú crees que tus socios estén interesados en adquirir ese material? Yo juego solo. Yo realmente no sé cómo mataste a ese hombre. Ya nadie va a amenazarte. Noelia Molina está viva. Me vale madres. Es su palabra contra la mía. Y habló con una mujer que le vendía los videos. ¿Escuchaste su nombre? No puede escuchar nada. Braulio es mi hijo. Es tu padre. Tu sangre. Y te guste o no, eres un padella. No le voy a dar el divorcio tan fácil a José Luis. Lo mejor que le puede pasar a José Luis es alejarse de ti y del inútil de su hijo. Lárgate de mi oficina. Cierren al salir. ¡No me vas a... la vida! ¡Suélteme! Si esa mujer te estorba para vivir tu vida con tu hijo, la matamos y ya está. Es más, tú dime cuándo. Será los ojos, Sebastián. Que va a ser sorpresa. El nervio que te corte. Primero, cierra los ojos. Nadie mejor que un doctor sabe lo profundo que puede entrar un bisturí en la piel. El daño que puede hacer si no se utiliza bien. ¿Me vas a dar la dirección de Braulio? ¿O empezamos? No es una dirección. No es una ubicación. Me la mandó a mi celular. Puedo abrirla y darte la calle y el número. Mira, escúchame bien. Si me das una dirección falsa, te juro que voy a ir por tu hermana y vamos a traer este sótano para matarle enfrente de ti. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula cero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no Quiero matar a Altagracia todavía. Quiero que pierda todo lo que tiene. Si al menos te quedaras con algo de eso. Porque lo que yo veo es que está matando a tus socios y tú perdiendo poder. Bien. Bien, sí. Sí. Hagamos eso. Dejémosla sola. Matemos a Navarrete. No. No conviene meterse con Navarrete. Está conectado con políticos. Manuel Padilla pensando en consecuencias. Te estás poniendo viejo. <ríe> y tú por viejo no me puedes engañar. Tú quieres matar a cualquiera, menos a Altagracia. ¿Y sabes por qué? Porque sigues enamorado de ella como un verdadero idiota. ¿O no es así? Más le vale a Sebastián que Braulio esté en esa dirección. Voy a revisar el área, doña. ¿A cuántos hombres me llevo? Quiero que actúes con discreción. Primero hay que estar bien seguros que no sea una trampa de Sebastián o del mismo Braulio. Me voy adelantando para darnos una idea del lugar. Sí. Y ahí aprovecha para ver la seguridad que tienen. Las rutas de escape, que hay cerca, que no. Si vamos con Braulio, vamos a tener una sola oportunidad de agarrarlo ahí. ¿Y qué hacemos con el doctor? Por ahora todo sigue igual. Hay que ver si está mintiendo. Y mientras tanto, que siga con su terapia. Que vea los videos de los asesinatos que él ayudó a cometer. ¿Me estás diciendo toda la verdad, mamá? 
cualquier médico se le puede morir un paciente. ¿Por qué están demandando a Sebastián? Adolfo me contó que Sebastián, pues, que traía unas copitas encima cuando operó a la paciente que se le murió. ¿Pero borracho? Pues eso dice. No creo. Sebastián no es así. Préstame tu celular para marcarle. Su llamada será transferida. Entra buzón. ¿Vino a verme? Pues sí, vino una vez cuando estaba Altagracia. Pero pues tú estabas muy sedada, mijita. Adolfo, ¿sabes algo de Sebastián? Dime la verdad. ¿Qué está pasando? Mira, la verdad es que no quería preocuparte porque ya tienes suficiente con todo esto que te está pasando. Pero sí, Sebastián lleva días desaparecido y su hermana tampoco sabe dónde está. Dicen que el dolor pasa con el tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo vacío que siento es cada vez más insoportable. Matarme. Muchas veces. Pero después pienso en, en mi mamá enterrando a su única hija y, y no puedo hacerle eso. No digas eso nunca. No lo pienses más. Es una buena mamá. Es sí. la mejor. ¿En serio? Sí. Yo no estoy tan segura. Gracia piensa que Sebastián ayuda al secuestro de Mónica. ¿Y por qué nos fuimos a vivir con él si tú ya sabías eso? Porque me enteré después, por la misma Altagracia. Cuando me buscó para investigar sobre los monkeys, me dijo que sospechaba de Sebastián. ¿Y por qué no me lo contaste? Mamá, porque Sebastián me juró que no le tocó ni un pelo a Mónica. Él siempre se portó muy bien con nosotras. En cambio, Altagracia, ella sí puede ser peligrosa. ¿Pero de verdad tú crees que Altagracia se llevó a Sebastián? Claro. Nadie desaparece así de la noche a la mañana. Mira, no, no hables con alta gracia para no alertarla. Yo mientras voy a buscar a Fernanda a ver si sabe algo más. Aquí está la lana que le mandó Amado, patrona. ¿Qué dijo de los diamantes? Que eran de primera. Oiga, la que no veo muy contenta es a usted. Digo, acaba de ganar 5 millones y parece que salió de un velorio, patrona. Estoy harta. Estoy cansada de tener que estarle haciendo el jueguito a Braulio y a Manuel solo por mi trato con Duncan. Vos sabes muy bien que si por mí fuera, ya le habría metido un tiro en la cabeza a ese parcete. Pero si Manuel ya está aquí, ya falta poco para que pueda entregarlo. Eso no va a ser tan fácil. 
no sabes la clase de manipulador que es ese viejo. Todas las mentiras que le ha dicho al pobre Diego solamente para ganarse su confianza. Y sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Es que me han pesado un beso muchachitos buena gente. Pues sí, es buen morro, pero... Pero ni modo. Usted primero tiene que pensar en su hijo. Lucho, hijo, soy tu mamá. ¡Lucho! ¿Está Lucho? No contesta el celular. No, él se fue muy temprano. Debe... Debe estar en la empresa. Estoy marque y marque. No me contesta. Qué bárbaro. Cuando lo necesito, puede contestar el teléfono. Eleonora, ¿está todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Oh, sí, sí, veo, pero, pero no está bien, Eleonora. No está bien que mezcles pastillas con alcohol. Ay, por favor, no quieras ser la hija que no tuve. ¿Mm? ¿Por qué a lo mejor te vas a jugar con tu celular o a hacer cualquier de las que haces? Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué me tratas así? ¿Yo qué te hice? Que eres igualita a tu tía. Me acaba de humillar frente a toda la empresa. ¿Mm? Como si fuera la dueña, por favor. Híjole. Siento mucho si mi tía te hizo pasar un mal momento, pero yo no tengo nada que ver. Altagracia se está acostando con mi marido. ¿Ah, no lo sabías? No voy a creer que no lo sabías. Es el chisme de la empresa, todo el mundo lo sabe. José Luis me pidió el divorcio por culpa de tu tía. ¿Cómo que divorcio? Prefiero contártelo yo. Tu mamá vino a armar un escándalo y ya la conoces como es de exagerada. Es por alta gracia. Las cosas entre tu madre y yo ya no funcionan desde hace tiempo. Bueno, pues lo que no me cuadra es que prefieras perder la mitad de tus bienes para que tus cosas salgan bien. Saspa, me impresionas. No te metas. No es tu problema los acuerdos económicos que yo tenga con tu madre. Pues fíjate que sí es mi problema. Porque te recuerdo que la mitad de ese dinero también es mío. ¿Mm? Y lo que no me cuadra es que es un pésimo negocio divorciarte de mamá. Y tú nunca pierdes, jefe. Le quitaste su mitad, ¿cierto? Por eso es que la mandaste. Te juro que yo no sabía nada, te lo prometo. No estaba enterada. ¿Pero de dónde sacas todo eso? Ah, ¿crees que lo inventé? ¿Tú crees que yo voy a inventar algo así? Por favor. Quizá fue una confusión. Ninguna confusión. Yo a estas alturas voy a inventar un chisme de ese tamaño, ¿no crees? Mira, ve nada más. Esta foto la saqué del celular de José Luis. Lee los mensajes que se mandan. Se dicen cuántos se desean, se mandan fotos, se quedan de ver en hoteles, en casa de ella. Vete a saber dónde más. Sí, tú ciérralo en 500 mil dólares. Yo luego hablo con él. Ahora, ya quedamos. Adiós. Era importante, hijo. Sí. Siempre son más importantes tus negocios que tu familia. No te creo nada que le has dado la mitad a mi mamá. Me voy a dejar que te la... Sí. ¡Respétame! ¡Respétame! Nadie se está... Nadie. ¿eh? Si la familia me valiera madres, no hubiera hecho nada para quitarte la orden de aprehensión que Contreras quiere colgarte. ¿Entendiste? Contreras no tiene nada en contra mía. Noelia Molina te está acusando. Pues la está convenciendo, se la está... ¡Cállate los cinco! Es la verdad, si Noelia... ¡Que no la menciones! Te prohíbo hablar con ella. O amenazarla. Yo nunca haría eso. Deja que el abogado y yo nos encarguemos. Y ya vete a trabajar. Órale. ¿No me oíste? Bueno. Lucho, ¿dónde estás? En la empresa, tengo mucho trabajo. Lucho, tu mamá está aquí. ¿Qué quiere? No sé, justamente te hablo por eso, porque... Llegó hace rato alterada, bebida, sigue bebiendo. Está diciendo cosas que... ¿Qué, qué te dijo? Que tu papá y mi tía tienen una relación. Lucho, está muy agresiva, de verdad. Ya no sé qué hacer para calmarla. Voy para allá. Ok, bye. ¿Le hablaste, Altagracia? Qué bueno. Que venga. Así platicamos las tres. 
No, yo estaba hablando con Lucho. ¿Tú sabes que ella se atrevió a reclamarme que soy una mala madre? Cuando ella ni siquiera pudo cuidar a su hija. Por eso se la mataron en la cara. Mira, no te metas con Mónica en esto, ¿sí? Ella no tiene nada que ver. Mira, por lo menos yo nunca abandoné a mi hijo. ¿Qué sabe ella de ser mamá de alguien como Lucho? De lo que me he tenido que tragar para protegerlo. Alta gracia, José Luis, hasta el mismo Lucho. Estoy harta que me digan que no soy una buena madre. Si él era así, ese chiquito, ese que nació era así. Y no es cierto que yo lo enseñé a odiar a las mujeres y que es mi culpa las cosas que les hace y esas cosas que... ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Por qué estás diciendo eso, Leonora? ¿Por qué dices que Lucho odia a las mujeres y que no es tu culpa lo que les hizo? ¿A quiénes? No me siento muy mal. Ya me voy a ir. No, no te vas a ninguna parte hasta que me digas la verdad. Por más duro que sea, necesito ya saberlo. Lucho es un arco iris. Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña. Tenemos que ir, Chavo. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.